या थ्री हंड्रेड प्लस वन हंड्रेड इज इक्वल टू फोर हंड्रेड ओहो फोर हंड्रेड प्लस ट्वेंटी फोर ट्वेंटी अन मेर एंड कंपनी ये बज रहा है हेलो क्या अरे नहीं बाबा ये मैटर्निटी होम नहीं है बहन जी देखो यहाँ पे बच्चे पैदा नहीं होते अभी कहा होते मैं कैसे बता सकता हूँ आपको आप इंक्वायरी कर दीजिए ना हेलो दे, देखिए मेरी बात सुनिए बहन जी ये है ना ये आनंद मेहरा एंड कंपनी है हाँ बाबा हर हेलो नहीं 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 कोई बाबा या बेबी नहीं है यहाँ पे हेलो मेरी बात अरे मेरी बात सुनिए ना यहाँ पे कोई बच्चा नहीं हुआ है मैं आई कमिंग सर हाँ आओ आओ हाँ अरे नहीं 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 आप बताइएगा नहीं नहीं ये मेरे एक स्टाफ को मैं बता रहा हूँ हाँ देखिए मेरी बात सुनिए सर किसका फोन है अरे पता नहीं यार रॉन्ग नंबर है हा? कहती है कि ये मेटर नीति होम है मैं उसे मना करूँ फिर भी पूछती रहती है फोन रखती भी नहीं है तो सर आप रख दीजिए ना अरे वाह रॉन्ग नंबर है तेरे पास भी है क्या नहीं मैं भूल गया हूँ अरे समीर ये का, क्या हालत बना के रखी है कुछ लेते क्यों नहीं है नहीं माने मेरा मतलब है ये क्यों हमेशा रोती सूरत बना के रखते हो कभी तो हंसा करो यार हंसो समीर हंसो हंसो क्या हंसो हंसो करते हो सर आपको पता है एक बार मैं सड़क पर हंस रहा था तो सीधा पहुंच गया अस्पताल क्यों अरे क्यों क्या जिसके सामने देख मैं हंस रहा था उसके हसबेंड ने मेरी ऐसी पिटाई की कट्टू अस्पताल समीर अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पे मेरी केबिन में क्यों आए हो सर वो जो मैं आपके पास छूट छूट नहीं 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 वो यहाँ पे नहीं है नहीं 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 वो नहीं सर वो छुट्टी लेने के लिए आया हो छुट्टी लेने आए हो क्यों भैया वो जो सर ये ये जो होता है ना वो ये जो ये ये तो जाओ ना अपने टेबल पे बैठ के करो ना नहीं 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 सर आप समझ नहीं हो ये जो टिंग 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 हाँ तो अरे यार यहाँ पे क्यों कर रहे हो जाओ अपने घर पे जाके करो नहीं नहीं सर आप प्लीज मुझे समझने की कोशिश हाँ, कीजिए अच्छा। ये जो ये टिंग 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 ये क्या है आप फिर भी नहीं समझ रहे नहीं सर वो हनी हनी मध नहीं नहीं सर तो हनीमून पे जाना चाहता हूँ मैं <laughs> तो एक मिनट समझ जाना घूमो सर और घूमो सर सर तुम हनीमून पे जाना चाहते हो सर हनीमून पे तुम जाना चाहते हो सर क्यों नहीं मैं अच्छा क्यों जाना चाहते हो अनिमुन कमाल करते हो सर अभी अभी तो आपने कहा कि मेरे पास है हाँ तो है मैंने कहा कि तुम्हारे पास दिमाग है वो तो है मगर सर जो बचपन से संभाला हुआ है ना वो हनीमून पे जाके इस्तेमाल करना चाहता हूँ क्या मेरी जोश बनी जवानी इसे इस्तेमाल करना चाहता हूँ सर जाओ समीर तुम हनीमून कितने दिन के लिए जाना चाहते हो वो तो सर मैं अभी आपको कैसे बताऊ तो एक काम करो ना बाथरूम में जाओ आईना है उसके सामने मैं खड़े हो जाओ और बाद में तय कर लो सर सर ऐसा नहीं हाँ। वो वो जो होती है ना वो कौन कौन वो वो ऐसा ऐसा जो क्या क्या लड़की सर हाँ। अभी तक मैंने लड़की देखी नहीं है ना ए? लड़की देखी नहीं और हाँ। हनीमून पे जाना चाहते हो हाँ सर लड़की देखने के बाद में तय करूंगा कि उसके साथ कितने दिन कितनी रात हनी 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 मून मनाऊंगा अच्छा समीर मुझे ये बताओ कि तुम शादी क्यों करना चाहते हो सर मेरे पिताजी ने भी शादी की थी वो तो उसकी भूल थी हा? नहीं उसकी भूल तो मैं था सर मेरे पिताजी के पिताजी ने भी शादी की थी अरे वैसे तो तेरे दादाजी के पिताजी ने भी शादी की होगी शायद सर यू आर नॉट श्योर नहीं नहीं उस वक्त में था नहीं ना <laughs> मगर सर हाँ। मैंने तब से तय किया है हाँ। कि इन सब लोगों ने शादी की है तो मैं भी शादी करूंगा शादी करना मेरा क्या हक है हक नहीं नहीं प्लीज सर प्लीज सर सर मुझे छुट्टी दीजिए सर देखो सर मुझे हनीमून पे जाने दे मेरी बात सुनो समय मेरी बात सुनो मुझे छोड़ दीजिए मेरी बात सुनो जाने दीजिए
क्या है क्या है यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है देखो हम दोनों ने कपड़े पहने हैं ना समीर पहने हैं ना पहने हैं तो तो यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा प्लीज गेट आउट गेट आउट अरे समीर यार तुम तो मेंटल हो गए अरे तुम तो सेंटीमेंटल हो गए यार मुझे ये बताओ कि तुम तुम्हारे परिवार में और कौन कौन है सर मेरे परिवार में मैं अकेला हूँ हाँ? मेरे पिताजी ना पिताजी बहुत आलसी आदमी थे अगर मेरे पिताजी ने मेहनत की होती तो मेरे जैसे और चार पांच मेरे भाई बहन होते शायद पांच छह फ्रेंड भी होते हाँ? <laughs> माने तुम अपने माँ बाप की एकलौती संतान हो हाँ? अच्छा समीर मुझे ये बताओ कि तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं सर फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर टेरेस सर ऊपर ऊपर अच्छा अच्छा आकाश गगन तारे चांद नहीं सर तो? उसके बीच में जो होता है ना स्वर्ग हाँ। वहां पे है अच्छा 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 स्वर्ग में है गुड वेरी गुड बहुत अच्छे बहुत अच्छा स्वर्ग में है आई एम सॉरी है बहुत अच्छे बहुत अच्छे कमाल करते हो सर मैं अनाथ हूँ मेरे माँ बाप नहीं है और आप कह रहे बहुत अच्छे बहुत अच्छे अच्छा अच्छा मुझे ये बताओ कि समीर तुम्हारा खुद का घर है या नहीं नहीं सर नहीं अरे बहुत अच्छे बहुत अच्छे क्या बहुत अच्छे बहुत अच्छे कमाल करते हो सर मेरे माँ बाप नहीं है तो आप कह रहे बहुत अच्छे बहुत अच्छे मैं अनाथ हूँ तो आप कह रहे बहुत अच्छे बहुत अच्छे मेरा घर नहीं है तो आप कह रहे बहुत अच्छे बहुत अच्छे सर मेरी लाइफ में मेरे पास जो जो चीज नहीं है और आप कहते बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे नहीं मैंने मुझे समीर ये बताओ कि तुमने जो पहली वाली नौकरी थी वो क्यों छोड़ दी सर उसमें आगे बढ़ने का चांस नहीं था मतलब मेरे जो बोस थे ना हाँ। उसकी एक ही लड़की थी हाँ। और वो भी शादी शुदा अरे वाह बहुत अच्छे समीर समीर ये लो एक दे, ये देखो ये देखो अच्छा आपकी वाइफ की फोटो है उम्र में बहुत छोटी नहीं लगती हाँ बेब ये मेरी वाइफ की फोटो नहीं है मतलब ये पड़ोसी की बीबी है जी आप पड़ोसी की बीबी की फोटो आपके साथ रखते हो वर्मा जी बढ़िया है अरे नहीं समीर ये है ना ये मेरी बेटी की फोटो है वो भी एक लौती मतलब आप भी आलसी है कमाल करते हो सर यहाँ तो काम नहीं करते हो घर पे जाके भी मेहनत नहीं करते हो ठीक है ठीक है समीर मुझे ये फोटो देख के बताओ ना कि ये कैसी लगती है ठीक है क्या आपकी है हाँ। तो अच्छी है अच्छी है प्लीज समीर मुझे बता ना ये कैसी लग रही है सर आपको ऐसा नहीं लगता है कि इसकी शक्ल आपसे मिलती नहीं है आपके पड़ोस में कौन रहता है मेरा मतलब है कि ये मेरी शक्ल पे नहीं गई है ना मतलब... ये है ना मेरी बीवी की शक्ल पे गई है अच्छा, अच्छा। देखो समीर मुझे इसके लिए एक दामाद चाहिए जो कि तुम हो जो बेसहारा हो अनाथ हो जिसका खुद का घर ना हो और मेरे घर में घर जवाई बन के रहना पसंद करता हो घर जमाए मतलब सर शादी के बाद लॉजिंग बोल्डिंग फ्री अरे टोटली फ्री समीर एक बार एक बार तुम हाँ कह दो समीर नहीं सर प्लीज मेरी बात मानो नहीं सर समीर मेरी बात मेरी बात समझ हाँ कह दो ना प्लीज सर क्या है क्या है हम लोग कोई चुम्मा चाटी नहीं करे मैं इसकी कान में बात बता रहा हूँ बता रहा हूँ ना हाँ चलो गेट आउट अपना अपना काम करो गेट आउट कान में <laughs> लेकिन सर हाँ। आप घर जमाई क्यों बनाना चाहते हो क्या है कि शादी के बाद मैं भी अपने ससुराल गया था हाँ। मेरे पिताजी मेरे दादाजी वो लोग भी अपने ससुराल गए थे अच्छा मतलब आपका पूरा खानदान घर जमाए है <laughs> एक बार एक बार समय तुम हाँ कह दो प्लीज देखिए सर ओके ठीक है मुझे हाँ। मंजूर है मगर एक मेरी शर्त है सर क्या शादी के बाद ससुराल जाते वक्त में रोऊंगा नहीं सर <laughs> मत रोना समीर मत रोना क्योंकि शादी के बाद जिंदगी भर तुझे रोना है <laughs> समीर एक मिनट हेलो <laughs> भाग्यवान मैं बोल रहा हूँ हेलो सर <laughs> मैं नहीं सुन रहा हूँ <laughs> मैंने डाली हुई है <laughs> कान में उंगली डाली हुई है <laughs> 
ओके ओके अब भाग्यवान मैं बोल रहा हूँ क्यों बोल रहे हो मैंने तुम्हें बोलने के लिए मना किया था ना नहीं सुनो भाग्यवान अपनी बेटी के लिए एक बकरा मिल गया है बकरा क्यों तुम तो नहीं सुन रहे थे ना हाँ उंगली निकल गई ना सर वापिस डालो <laughs> भाग्यवान अपनी बेटी के लिए एक बकरा मिल गया है क्या बकरा मिल गया है आ, बाजू में मेरी बाजू में तो कोई नहीं है बे मेरी बाजू में है एक काम करो भाग्यवान तुम है ना फटाफट तैयार हो जाओ मैं उसे लेकर अपने घर पर आ रहा हूँ अब भी हाँ बाय सर कमाल करते हो सर मैं आपकी आपकी बेटी के साथ शादी करूंगा आपकी बीबी के साथ नहीं हाँ हा, तो मेरी मेरी बेटी के साथ नहीं तो तुम्हें शादी करनी है ना अभी अभी आपने कहा ना भाग्यवान तुम तैयार हो जाओ मैं आ रहा हूँ अरे यार क्या है कि मेरी बीवी की नेचर है शादी हो या बर्बादी हो वो हमेशा पहले तैयार हो जाती है शादी तक तो ठीक है हाँ। मगर मेरे साथ हमारे हनीमून पे तो वो साथ में नहीं आएगी ना कुछ कह नहीं सकता डिपेंड्स ऑन आवर मूड सर नहीं समीर हाँ। यहाँ आओ हमारे शादी को 26 साल हो गए हैं कितने 26 साल 26 सिक्स ईयर्स ओल्ड ट्वेंटी सिक्स ईयर ओल्ड वो हमेशा मुझे हनीमून पे लेके जाती है वो हमेशा आपको हनीमून पे लेके जाती है घर जवाई हूं ना <laughs> सर आपकी वाइफ तो बड़ी शर्माती है हमारी शादी के वक्त ये बहुत शर्माते थे आज मेरी बारी है आपकी बारी है वेरी गुड वेरी गुड लेकिन तुम मत शर्माना बेटा तुम खाओ खाओ कचोरी खाओ आपकी बेटी ने बनाई है तुम्हें कैसे पता छोटी छोटी है ना मेरी है <laughs> मतलब मैंने बनाई है डोली सजा के रखना सहरा सजा के रखना आएगी लेन तुझको क्या मेरी प्यारी सी बिटिया <laughs> बेबी <आ>, बेटी <laughs> बेबी मैं बुलाता हूं मैं बुलाता हूं देखो बेबी आओ बेटी आव बैठो अरे वाह वाह क्या चाल है क्या माल है ए क्या है ए चुप रहो जी करने दो ना तारीफ करने दो ना दामा जी तारीफ कर रहे हैं अपने बेटी की करो करो बेटा तुम्हें क्या क्या आता है आ, मुझे कपड़े धोने आते हैं मुझे बर्तन घिसना आते हैं क्या बात? मुझे झाड़ू पोता मारना आते हैं बहुत अच्छा बहुत अच्छा मेरी बेटी को इसमें से कुछ नहीं आता है तो क्या आता है खाना खाना आराम करना मुझ पे जो गई है उन पे भी हाँ। बेटा आ, और क्या क्या आता है तुम्हें और मुझे तारीफ करना भी आता है अच्छा हाँ। करू मैं आपकी तारीफ आप मधुबाला जैसी दिखती हो क्या हाँ आज मधुबाला जिंदा होती तो आपके जैसे ही होती आपके जैसे होती बुढ़ी नहीं 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 जवान 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 आपकी हंसी माधुरी दीक्षित जैसी है एक दो तीन आपके बाल आपके गाल आपके कान आपका नाक आपकी गर्दन बास, 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 इसके नीचे मत जाना वो सब कुछ मेरा है आप चुप रहो जी आप तो कभी किसी की तारीफ करते ही नहीं सीखो इस लड़के से सीखो तारीफ कैसे की जाती है करो बेटा करो 
आप उम्र में पैतालीस साल की होगी क्या मगर मगर लगती हो तीस साल की फटका अरे क्या सची मुझ आपका दिमाग छह साल की बच्ची जैसा है हाँ? बेबी तुम भी कुछ बोलो ना तुम्हें भी लाइफ में कोई शौक है कि नहीं हाँ मुझे लड़कों को भाई बनाकर उनको राखी बनने का बहुत शौक है आपके लिए राखी लाऊं कितनी बार कहा कितनी बार कहा कि बेबी को भाई चाहिए लेकिन कुछ करते ही नहीं कितना करो कितना करो मैं यार कर कर के तुम्हें थक गए यार कर फिर क्या बेबी तुम्हें भाई बनाने के अलावा और कोई शौक है हाँ मुझे गाना गाने का बहुत शौक है नहीं बेटी गाना मत वरना पड़ोसी ऐसा समझेंगे कि तेरी माँ मुझे मार रही है नहीं सर गाना दीजिए ना ए तू गा रे तू गा रे तू गा रे अरे रहने तो बेटे रहने दो अगर वो गाएगी ना तो घर में भूचाल आ जाएगा तूफान आ जाएगा सर आप चुप रहिए ए तू गा रे तू गा आप गाने ते दीजिए आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बाप बन जाए बाप बन जाए ये माधुरी दीक्षित है अच्छी है बेटा इसकी शादी हो चुकी है और एक बच्चा भी है ओ अंकल, मैं ना किसान का बेटा हुआ बबलो चुप क्यों चुप रहो मम्मी अगर मैं चुप रहा ना तो ये मेरी शादी किसी भी बाल बच्चे वाली के साथ करा देंगे नहीं 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 नहीं, नहीं बेटा बैठो बैठो बेटा ऐसा नहीं कहते तुम क्या कह रहे थे तुम किसान के बेटे हो आ, मेरे पिताजी मेरे दादाजी उनके दादाजी उनके दादाजी सब दादाजी ना किसान थे उन्होंने ना अपने खेत में खुद हल चलाया था मैं भी मेहनती हूँ मैं भी अपने खेत में खुद हल चलाऊंगा पूछो मम्मी से ठीक है बेटा ठीक है बहन जी ये आपका ही बेटा है ना क्यों आपको कोई एतराज है <laughs> देखिए मैं आपके मैरिज ब्यूरो का नाम सुन के अपने लाडले बेटे के लिए लड़की ढूंढने आई हूँ बिल्कुल सही जगह पर आई है मैडम बिल्कुल सही जगह पर आई है आज तक मैंने 101 शादियां करवाई है लेकिन किसी एक की भी कंप्लेन नहीं आई मतलब कि किसी का डिवोर्स नहीं हुआ <laughs> अरे बेटे बेटे बेट, आराम से बैठो आराम से बैठो आ, वो क्या है ना फुल पैंट पहनने की आदत नहीं है आज मेरी शादी पक्की होने वाली थी ना इसलिए मम्मी ने मुझे फुल पैंट पहनाई ठीक है देखिए शेखर जी मैं अपने बेटे के लिए ऐसी लड़की चाहती हूँ जो घर का में होशियार हो सुंदर हो पढ़ी लिखी हो और काफी अमीर भी हो मगर मैडम इस देश में चार चार शादियां करना गुना है क्या हाँ इतने सारे गुण एक लड़की में तो नहीं मिलेंगे ना <laughs> कोई वादा नहीं मुझे तो कोई भी लड़की चलेगी शायद सिर्फ इतनी है कि वो लड़की होनी चाहिए हाँ तुम्हारे लिए मेरी नजर में एक लड़की है हैं? तो भी चलो खड़े क्यों चलो 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 घोड़े पे चढ़ के आया क्या हाथी मतलब एक प्रॉब्लम है उस लड़की का बाप जो है ना वो बहुत ही कंजूस है कंजूस हाँ तुम अगर उसके पास दहेज में स्कूटर मांगोगे तो वो सिर्फ साइकिल देगा नो no प्रॉब्लम 
मैं ना उसके पास शादी के लिए उसकी बेटी के बजाय उसकी बीवी का हाथ मांगूंगा क्या बीवी का हाथ मांगूंगा तभी तो बेटी देगा शेखर भैया ये क्या है मुंह से बजाता तो आपको लगता मैंने आपको देख कर सीटी बजाई इसलिए ये बजाई शेखर भैया ये डरो नहीं डरो नहीं सपना पाला हुआ है काटेगा नहीं हाँ मैं ना इसे तो करोड़पति है लेकिन अब मुझे पति बनना है शेखर भैया हाँ। इनसे मेरी बात चलाई ना अरे बेटी तुम्हारी बात तो चल गई मेरे लाडले बेटे के लिए तुम मुझे पसंद हो अरे वाह तो फिर देर किस बात की है कुसुम जी अब तो मुंह मीठा करवाइए लड़की से पूछिए तुम्हारी तो हाँ है ना जाओ मुझे तो शर्म आती है अरे शर्म आती है मतलब इसकी हाँ है मुबारक हो देवी जी मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो शेखर जी हाँ? जरा यहाँ आइए हाँ वो मुझे आपसे एक बात पूछनी थी नजदीक आइए ना जरा आपकी शादी हो चुकी है नहीं कुसुम जी बरसों से मैं ये मैरिज ब्यूरो चला रहा हूँ लेकिन अब तक कुंवरा हूँ कुंवरे हैं हाँ फिर तो बात बन गई क्यों क्या आप भी कुंवरी हैं इसके पिताजी बरसों पहले मुझे छोड़कर भाग गए अब क्या है ना इसकी शादी हो जाएगी तो मैं तो अकेली हो जाऊंगी ना लेकिन इसके पिताजी उन्होंने दूसरी शादी कर ली इसलिए मैं दूसरी शादी करके उनसे बदला लेना चाहती हूँ लेकिन देवी जी वैसे पूछना तो नहीं चाहिए लेकिन आपकी उम्र क्या है उम्र वैसे तो 22 साल और कुछ महीने कुछ महीने मतलब कि कितने महीने मतलब कि कुछ महीने नहीं नहीं मतलब कितने महीने छोड़िए ना आप भी <laughs> मुझे शर्म आती है बता दो बाईस साल और दो सौ चालीस महीने दो सौ चालीस दो सौ चालीस महीने मतलब कि बयालीस साल <laughs> मम्मी तुम यहाँ मेरी शादी की बात पक्की करने आई हो या तुम्हारी बब्लू जी हमारी शादी तो पक्की हो गई ना बब्लू जी तुमने मुझे जी कहा फिर से कहो ना बहुत अच्छा लगता है प्यारा प्यारा था बबलू जी क्या तुम तो मुझे शादी के बाद भी इतना ही प्यार करोगे हाँ मुझे ना शादीशुदा लड़की बहुत अच्छी लगती है क्या हाँ उन शादी का अनुभव होता है ना तुम्हें है नहीं है मगर हो जाएगा <laughs> शेखर जी आ, आपका क्या इरादा है हो जाए एक ही जगह पर दो दो शादिया अरे नहीं ना मत कहिए देखिए शेखर जी आपके आने से मेरी जिंदगी में बाहर आ जाएगी आपके आने से मेरी जिंदगी के हर पर खुशनुमा हो जाएंगे और अगर आपने इनकार कर दिया तो मेरी जिंदगी में दुख के बादल छा जाएंगे एक मिनट मैडम एक मिनट ये आप मुझे शादी का प्रपोज कर रही है या मौसम का हाल सुना रही है तो फिर हाँ कहिए मैं जल्दी से हाँ? अरे हाँ कह दी अरे दी, दे दी, दे दी, मम्मी बहू मम्मी बहू डाले अपनी ये साड़ी निकाल दो साड़ी ये लो निकाले हाँ डालिंग तुम पैंट निकाल दो ये लो निकाल दे डालिंग एक काम करो ब्लाउज निकाल दो ब्लाउज निकालो हाँ ये लो निकाला तुम शर्ट निकालो ओके अब एक काम करो पेटीकोट निकाल दो पेटीकोट ओके निकाला बनियान निकालो ये लो निकाल दिया आ, एक काम करो बड़ा निकालो ये निकालो अच्छा निकाले तुम एक काम करो तुम अब अंडरवियर निकालो ये लो डालिंग निकाल दिया पेंटी भी निकालो निकाली पर डालिंग वैसे तुम करना क्या चाहते हो मैंने कहा था डालिंग हम अपने सारे कपड़े निकाल देंगे तो बैग बंद हो जाएगी
<laughs> भाई साहब एक बात पूछू क्या बुरा तो नहीं लगेगा ना नहीं वो लड़की ने तुम्हें चाटा मारा ना मगर वो तो आपकी बीबी है ना नहीं वो किसी और की बीबी है उसने मुझसे पूछा भाई साहब पेशाब करने की जगह कहा है तो मैंने कहा पहले तुम बताओ तो उसने मुझे <laughs> अबे ये मोटे तू वहां से चला क्यों आ रहे मैं जो देखने गया था वो देखने को नहीं मिला तो वापस आ गया हेलो आई एम बबलू किसको लू बबलू अच्छा अच्छा तेरा नाम है बबलू बबलू हाय आई एम आनंद आनंद हुआ आपसे मिलकर मुझे भी आपसे मिलकर बहुत आनंद हुआ और भाई साहब आप भी क्या इस होटल हनीमून में हनीमून मनाने आए हो गया हाँ भाई साहब आया तो हूँ हनीमून मनाने के लिए मगर मना नहीं पाऊंगा क्यों आपकी बीवी ने इनकार कर दिया क्या ऐसा नहीं है मेरी बीवी तो तैयार है वो तो मुझे देख के एक ही गाना गाती है पिया तू अब तो आजा 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 आओ जा आओ जा तो जाके आ यार यार एक प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम क्या है यार एक्चुअली प्रॉब्लम वो है ना बताओ अरे नहीं यार कमाल करते हो यार क्या बताओ बताओ करते हो यार क्यों अरे तुम यहाँ तो बता दोगे यार कोई देख लेगा तो किसी की नजर लग गई तो नहीं यार तुम आप लोग क्या बोले हो यार मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ तो? वो तो एकदम टना टन है तो फिर प्रॉब्लम क्या है यार प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली क्या है मैं यहाँ पे आया था सुहाग रात मनाने के लिए मगर मेरी सुहाग रात नहीं हो पाएगी आपकी सुहाग रात नहीं हो पाएगी क्यों मेरी बीबी है ना मेरी बीबी उसको सबको भाई बनाने का शौक है मतलब वो तुम्हें भाई कहती है नहीं अरे एक आदमी ने मेरी वाइफ को मुझे बहन कहने के लिए मजबूर किया है अबे किसने अरे उसका एक माना हुआ भाई है गुंडा है गुंडा लंबा लंबा चाकू लेके घूमता है हाँ तो क्या तो आ तो करते हो अरे तुम्हें मालूम है मेरी शादी के वक्त बैंड वालों ने कौन सा गाना गाया था मालूम है यार नील में छुपा के प्यार का तूफान ले चले भाई तुम्हें कैसे मालूम अरे क्या मुझे कैसे मालूम यार मेरी शादी में भी बैंड वालों ने वही गाना बजाया था अरे मुझे तो बजा बजा के वो भाई ने क्या किया मालूम है उसने 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 मेरी गर्दन पकड़ी और गर्दन पकड़ने के बाद कहा भिड़ो सोन ये दुनिया का दस्तूर है ना इसीलिए मेरी मानी हुई बहन की शादी तेरे जैसे लंगूर के साथ करवा रहा हूँ क्या हाँ और सोन उसके साथ कुछ भी किया ना तो काट डालूंगा क्या काट डालूंगा हाँ और सोन एक बात कान खोल कर सुन ले मेरी बहन वो तेरी बहन मेरी बहन वो तेरी बहन अबे लंगूर मेरी बहन वो तेरी बहन अबे लंगूर मेरी बहन तेरी बहन अबे तू समझता क्यों नहीं अरे मेरी बहन वो तेरी बहन अबे तू समझता क्यों नहीं मेरी बहन तेरी बहन ऐसा बोल कि तेरी बहन वो मेरी बहन तो ऐसा बोलना कि तेरी बहन मेरी बहन अब यार तू कमाल करता है उससे कहा और तूने मान लिया अरे क्या मान लिया तुम्हें मालूम है मेरी शादी हुई ना तब से मेरी वाइफ को मैं बहन की तरह रख रहा हूँ तू है ना बेवकूफ होगा सरदार है सरदार ये मैं बेवकूफ हूँ मगर सरदार नहीं हूँ यार सरदार नहीं है यार अरे वो तो क्या है गुंडे लोगों की स्टाइल होती है अपने को धमकाने का डराने का डरने का नहीं हाँ तो अब एक काम कर हाथ पे अपनी वाइफ के पास चला जा और बजा दे घंटी घंटी एक घंटी कहाँ मिलती है अरे यार मिलने वाली घंटी नहीं तो बजाने वाली घंटी वो क्या होता है मगर मैं घंटी नहीं घंट बजाऊंगा तुझे जो बजाना है बजा लेकिन जल्दी बजा समझा क्या मगर उसका भाई अरे क्या उसका भाई उसका भाई आएगा तो तेरा क्या उखाड़ लेगा यार उखाड़ेगा नहीं काट डालेगा <laughs> अबे नहीं काटेगा यार नहीं काटेगा फिक्र मत कर यार अगर वो आया ना तो बोल देने का ए, उठा के लेके जा तेरी बहन को ए, उठा के लेके गया तो कैसे लेके जाएगा वो कैसे लेके जाएगा पूरी रात तूने उसकी बहन के साथ घंटी बजाई होगी कैसे लेके जाएगा अरे वाह तुम्हारी बात में तो है क्या है दम वैसे 
तुम में भी है क्या ये काम कर टाइम फोटी मत कर यार फटाफट अपनी बीवी के पास पहुंच जा जोर लगा के लगा के लगातार सुन सुन बैठ बैठ यार यार मैं एक बात बोलता हूँ क्या है कि कल सुबह जब हम यहाँ नाश्ते के टेबल पे बैठेंगे ना तो एक दूसरे को बता देंगे कि किसने कितनी बार अपनी बीवी के साथ घंटी बजाई कैसी बात करता है यार ये घंटी की बात कैसे बता पाएंगे यार शर्म आएगी यार कमाल करते हैं यार ये ये आइडिया मैं तुम्हें कल सुबह बताऊंगा अच्छा ठीक है तो तुम दो क्या दो सिग्नल दो मैं स्टार्ट करता हूँ इसको दो वन वन टू टू थ्री थ्री उसकी बहन को मेरी बीबी कहू <laughs> आप तो ज्ञानी है अनुभवी है मेरी मदद कीजिए ना नहीं नहीं बैठिए बैठिए बबलू बबलू बैठ 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 मुझे ऐसा लगता है कि अब तक तूने भी तेरी वाइफ के साथ घंटी नहीं बजाया <laughs> नहीं स्वागत के दिन उसने कहा सॉरी डार्लिंग चार दिन तक नो एंट्री हो <laughs> अच्छा मतलब टाइपराइटर पर लाल कलर की रिबिन लगी हुई थी है लाल रिबिन ये बबलू तूने कहीं अपने हाथों से तो लिखा नहीं ना नहीं 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 <laughs> है? मतलब आपने स्वागत मना ली है क्या ये कर रहे गधे मुझे सिखाओ ना क्या सिखाओ क्या क्या करने का हनीमून में क्या क्या करने का वो सिखाओ <laughs> बबलू सुन सबसे पहले तू अपने रूम में चला जा चला गया फिर स्प्रे है स्प्रे है, है, है। पूरे रूम में स्प्रे छाट देना जरूरी है छाट दिया फिर बल्ब है बल्ब है है डिम कर देना दिया फिर वाइफ है वाइफ रखी है हमेशा रखना उसे हमेशा रखना बबलू वाइफ को एक खूबसूरत सेक्सी ब्यूटीफुल नाइटी पहना देना तीनों नाइटी पहना दी फिर एक ही नाइटी पहना ना बेटे हा? गद्दा है गद्दा 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 नहीं गद्दा गद्दा आ, गद्दा है, है, है फिर फिर अपनी बीबी को उस गद्दे पे सुला देना सुला दिया फिर फिर क्या करने का <laughs> फिर करने का यार क्या करने का <laughs> करने का यार क्या करने का <laughs> आवाज है के मुझे बुला लेने का आपको बुला लेने का फिर फिर <laughs> गिनती आती है गिनती हाँ वन टू थ्री फोर फाइव सेवन एट नाइन टेन इलेवन टर्टीन फोर्टीन सुन तुझे एक बात बताना तो भूली क्या मैं क्या वो क्या सब कुछ हो जाने के बाद अपनी बीवी के तकिए के पास पांच हजार एक रुपया रखना मत भूलना यार पांच हजार एक तू क्यों अरे ऐसा रिवाज है यार रिवाज का अरे उससे लगना चाहिए कि तूने उसकी काम की कदर की कदर है, कदर की पांच हजार सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ क्या बात कर रही हो डार्लिंग तू कब से मेरा इंतजार कर रही हो हाँ, जब से मैं जवान हुई हूँ ना तब से मैं इस पल का इस दिन का भी सबरी से इंतजार कर रही क्या बात कर रही हो डार्लिंग सच्ची मुच्ची तुम्हारी कसम मैं अपने आप को नहीं रोक पाऊंगी डार्लिंग मैं भी कहा अपने आप को रोक पाऊंगा तो ये लो डार्लिंग हमारे बीच में टक्के की क्या जरूरत है तुम आ जाओ अरे यही तो मेरी इच्छा थी क्या? कि हनीमून पर जाकर अपने पति के साथ में तकिए की मारा मारी खेल तकिए की मारा मारी डार्लिंग हाँ। वो कैसे ये अरे ये क्या कर अरे मेरी बात तो सुनो अजा अजा मैं हूँ प्यार तेरा ओ आजा ओ आजा ओ आजा ओ आजा ओ आजा ओ आजा मुंह धो के आजा क्या आजा 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 लगा रखा है यार जब से हमारी शादी हुई है तब से बस एक ही काम है ओ आजा ओ आजा ओ आजा अरे यार कुछ मेरा लियास कर यार 
तू मुझे क्या जूस निकालने की मशीन समझ बैठी है वॉशिंग मशीन वॉशिंग मशीन डालिंग जब से हमारी शादी हुई है ना तब से मुझे वॉशिंग मशीन में जो कपड़े पड़े रहते हैं ना वैसी मेरी हालत लगती है डालिंग कल रात को मैं बहुत टाइट थी क्या पहली बार मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ डालिंग कल रात को जो तुमने ड्रिंक पिलाया था ना मुझे वो पी के मैं टाइट तो नहीं हो गई थी नशे में तो नहीं थी तुम उसकी बात कर रही हो नहीं डालिंग वैसे तो टाइट नहीं थी डालिंग यहाँ पर बहुत अच्छा डिस्को है इस होटल में चलो ना डिस्को में जाते हैं मैंने अपनी जिंदगी में तय किया है कि मैं दो काम कभी नहीं करूंगा कौन से दो काम मैं बताता हूँ डालिंग एक मैं चेन वाली कोट कभी नहीं पहनूंगा क्यों तुम्हें मालूम है एक बार मैंने चेन वाली कोट पहन ली थी हाँ। उसमें जानू मेरी टाई अटक गई थी <laughs> बड़ी मुश्किल से मेरी टाई बाहर निकली अच्छा और दूसरा मैं डिस्को कभी नहीं जाऊंगा क्यों एक बार मैं डिस्को गया था हाँ। डालिंग तुम मुझे अकेले छोड़ के डिस्को गए थे क्या जानू क्या है की तब हमारी शादी नहीं हुई थी ना इसलिए अच्छा मैं एक बार डिस्को जाने अपने घर से बाहर निकला हाँ। तो मैंने देखा पता है क्या देखा मेरे जूते हाँ। मेरे जूते फट गए थे यार फिर? तो मैं मोची के पास पहुंच गया हाँ। मोची को मैंने कहा मेरे जूते भाई रिपेयर कर दे उसे पता है क्या किया मेरे जूतों के ऊपर एक आईना लगा दिया जिसमें से सारी चीजें मुझे दिखाई दे रही थी वही पहन के मैं डिस्को चला गया डिस्को में गया डिस्को में डांस करता रहा या 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 एक लड़की खूबसूरत लड़की मेरे पास आई माइक्रो मिनी पहने हुई थी मैं उसके सामने डिस्को करने लगा जका 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 फिर मेरा ध्यान अपने जूतों की ओर गया और जोर से मैं चिल्ला उठा ए लाल वाली पहनी है ना तो शर्मा के यू निकल गई जानू फिर दूसरी लड़की के पास पहुंच गया वहां भी डिस्को करने लगा या, 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 या। फिर मेरा वापस ध्यान अपने जूतों की ओर गया मेरे मुंह से निकल गया ए काली है काली वो भी शर्मा के निकल गई यार फिर ऐसे कैसे करके तीन चार लड़कियां और मेरे पास आई और उसे कौन से रंग की पेंटी पहनी थी मैंने सबको बता दी एक लड़की थी जानो अक्लमंद थी तुम्हारी तरह अच्छा हाँ टॉयलेट में गई अपनी पहनी हुई निकाल के बाहर आ गई हाँ और मेरे सामने डिस्को करने लगी फिर वापस मेरा ध्यान अपने जूते की ओर गया और मैं जोर से चिल्लाया हाय हाय मेरे जूते वापस फट गए ये क्या है पैसे है पूरे पांच हजार कल रात तुमने जो काम किया उसकी कदर की मैंने क्या तुम ऐसे भी आ जाते हैं कम है और दू मैं तुम्हारी तो बात वो नहीं मगर बात सुनो मेरी बात ये है कि मैं तो अरे लेकिन मेरी बात मेरी बात बचाओ मेरी बात तो सुन बचाओ कमाल है यार अब तक बबलू का बच्चा आया नहीं बबलू का बच्चा पर डार्लिंग वो लोग तो यहाँ पर हनीमून करने के लिए आए हैं ना <laughs> डार्लिंग वो क्या है बबलू का बच्चा मतलब तू नहीं समझेगी छोड़ यार डार्लिंग <laughs> मैं बताऊ मैं बताऊ <laughs> नहीं यार मुझे बता नहीं देना यार पहले बबलू को आने थे बाद में बताना अरे नहीं यार मुझसे रहा नहीं जाते मुझे बताने थे यार डार्लिंग उसे खाने दीजिए ना डार्लिंग वो खाने की बात नहीं कर रहा है जानू तू नहीं समझेगी छोड़ यार क्या यार ये कमाल है बबलू को बच्चा आने वाला है मैं नहीं समझूंगी मैं इसे खाने की बात कर रही हूँ मैं नहीं समझूंगी ऐसा क्यों करते आप मेरे साथ इसे समझाऊ डालिंग चल एक काम कर दे मैंने बबलू को बोला था अगर तुझे मेरी जरूरत पड़े मुझे बुला लेना चल जाके देखते है चल मैं बताऊ क्या बताओ बताओ पहले उसको चल चल चला जा 
रिया बहन भाई साहब ने आपको कान में ऐसा क्या कह दिया जो आप इतना हंस पड़ी मेरे हस्बैंड भी जोकर जैसे हैं मालूम है इन्होंने अपने दोस्तों के साथ तय किया है कि कल रात को वो अपनी बीवी के साथ कितनी बार घंटी बजाते हैं वो सुबह बटर ब्रेड पे लगा के बताएंगे बबलू सुहाग रात के दूसरे ही दिन नई नवेली दुल्हन बैठती है इस तरह से तू क्यों बैठा है रे अरे इसका देख क्या इसका तो हुलिया ही बदल गया है तेरा हुलिया क्यों बदल गया रे हुलिया क्यों बदल गया तेरा ये सब तुम्हारे कारण हुआ है आनंद अपने रूम में था अच्छा अच्छा समीर अरे मैं तो रूम से बाहर निकला ही नहीं था कौन मैनेजर वेटर जाडू वाला रूम सर्विस ये तुमने कहा था ना तके के नीचे पांच हजार रुपया रख देना उसकी वजह से हुआ था तो क्या उससे पांच हजार में से ढाई हजार वापस कर दिया क्या देती तो मैं ले भी लेता अब उसने तो कुछ और ही समझा और बार बार कर मेरी ये हालत बना दी आजा 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 मेरे बबलू यहाँ पे आजा आ गया तुम यहाँ पे अकेले क्यों चले मारना नहीं मारना नहीं इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है वो पैसे रखने को ना इसने मुझे सिखाता है आपने कहा था उसको बा 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 बाबी जी दरअसल वो तो क्या है कि मैं मजाक कर रहा था मजाक कर रहा था एक काम कीजिए आप गुस्सा थूक दीजिए हाथ तू इतना बहुत गंदा हो जाएगा बबलू बबलू मैंने तुझे और भी कुछ सिखाया था वो किया कि नहीं घंटी बजाई कि नहीं हाँ बजाई घंटी बस बस इतना ही भाभी जी क्या आपने तो फिर क्या ऐसा ही जाने देती कुएं के पास आके प्यासा थोड़ी जाने देती सुनिए आप भी लगा लीजिए ना मस्का बता दीजिए ना जी बिल्कुल यू मोस्ट वेलकम सर भाभी के साथ बिल्कुल आइएगा और याद रखिएगा होटल हनीमून जी हाँ थैंक यू सर बाय होटल हनीमून जी हाँ आप जी हाँ मैं मिसिस मेहरा मगर अब मैं मिसिस देसाई हूँ क्यों डाली बराबर है ना हाँ बराबर बराबर है जी देखिए मैंने कल फोन करके यहाँ हनीमून के लिए एक कमरा बुक करवाया था तो मतलब आप लोग हनीमून करने आए हैं यहाँ पे जी हाँ मैंने कल ही इनके साथ में वेल्डिंग की है वेल्डिंग हाँ वेल्डिंग मैडम शादी को वेल्डिंग नहीं वेडिंग बोलते हैं अंग्रेजी में भाई साहब इस तरफ इस तरफ मुझसे बात कीजिए क्या है ना जब पाइप टूट जाती है ना तो उसे जोड़ना जो होता है ना उसे वेल्डिंग कहते हैं वैसे ही पहली शादी जब टूट जाती है ना तो दूसरी शादी जब होती है ना तो उसे वेल्डिंग कहते हैं समझे क्या जी हाँ मैंने कल इनके साथ में वेल्डिंग की है और मैंने फोन करके कमरा बुक करवाया था तो हमारा कमरा दीजिए सॉरी मैडम होटल में सब कमरे फुल हैं 
अब ऐसा कीजिए ना अब दस पंद्रह दिन के बाद हनीमून करने आ जाइए तुम हमें कमरा कैसे नहीं दोगे अरे कल ही तो मैंने कॉल करके कमरा बुक करवाया है मैडम अब मैं क्या बताऊ मेरे पहले जो मैनेजर यहाँ पे था वो गफला करके चला गया अब दो दिन से मैं भुगत रहा हूँ तंग आ गया हूँ मैं भी नो no प्रॉब्लम हम किसी दूसरे होटल में हनीमून मना लेंगे क्या? अब भाई साहब बुरा मत मानिए लेकिन मैं क्या बताऊं इस साल इतनी शादियां हुई हैं कि पूछिए मत हर एक होटल में हर एक कमरा बुक है और उनकी छोड़िए मेरी पूछिए मेरी होने वाली बीवी ने पता है भाई साहब मेरी शादी भी पोस्टपोन कर दी पता है क्यों सभी होटल में सभी कमरे बुक है और मैं यहाँ पे जख मार रहा हूँ मैं यहाँ से हनीमून मनाए बगैर नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी अरे अब इस साल देखो देखा रूट गई अब मनाना तो मुझे ही पड़ेगा ना <laughs> अरे तुम तो रूट गई डालिंग देखो रूट था ना करो बात नजरों की सुनो आइडिया एक काम करते हैं क्या हम दोनों अंताक्षरी खेलते हैं अंताक्षरी खेलते हम दोनों शादी करके यहाँ हनीमून मनाना है या अंताक्षरी खेल ले मेरी जान मेरे साथ अंताक्षरी खेल कर तो देखो आ, मजा आएगा आ, खेलो ना आ, खेलो ना अच्छा अच्छा ठीक है शुरू करो मेरी जोहर जबी तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हंसी और मैं जवान तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान ना ना नहीं नहीं अभी नहीं अभी करो इंतजार रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना भूल कोई हमसे ना हो जाए या 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 आ, या हमें जमाना देखे आओ चलो कहीं छुप जाए या 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 चाहे कोई मुझे जंगली कहे कहे मैं तो जी कहता रहे हम प्यार में गिरे हैं हम क्या करें हाय रे हाय नींद नहीं आए दिल में तो समाया प्यार भरा मौसम दीवाना दीवाना ना नहीं आता नहीं आता मैं बताती हूँ नहीं ना मैं सपना सपनों में सजना सजना पे दिल आ गया और सजना पे दिल आ गया <laughs> लगता है ये दोनों तो यही पे शुरू हो जाएंगे मुझे ही कुछ करना पड़ेगा अब सर 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 मैडम मैडम माफी चाहता हूँ लेकिन आप दोनों का प्यार देख के मेरा भी दिल भर आया आप दोनों एक काम कीजिए मैं अपना कमरा आप दोनों को दे देता हूँ अब वहां जाके शुरू हो जाइए मेरा मतलब है वहां जाके आप अपना हनीमून मना लीजिए ठीक है ठीक है वेटर को बुलाओ ठीक है सर अब वेटर अरे वेटर इनका सामान लेके जाओ यहाँ से सब कहा है सामान ये रहा उठाओ अरे आह चाहूंगा मैं तुझे सोझ सवे गलत गाना गा रहे हो अरे बाबा यही सही गाना है अरे सही गाना मतलब कि गाना गलत गा रहे हो क्योंकि हमारी सिचुएशन के हिसाब से गाना सही नहीं है अरे बाबा गाने के बोल यही है तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए देखो आप क्या गा रहे हो कि चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे सांझ सवेरे तो दोपहर का क्या मैं जरा अपनी दाढ़ी बनवा के आता हूँ डार्लिंग जब सुबह मैं अपनी दाढ़ी बनाता हूँ तो अपने आप को दस साल छोटा महसूस करता हूँ सच दस साल छोटा महसूस करते हो तो फिर काम करो ना आज से अब रोज शाम को दो बार दाढ़ी बनाना अगर तुम कहो तो मैं दिन में पाँच दस दफा दाढ़ी बना लू वो तो क्या है ना फिर आप गायब हो जाओगे गायब हो जाऊंगा हाँ गायब हो जाएंगे हेलो मैनेजर आपके पास नींद की गोलियां हैं 
अरे यार नींद की गोलियां मुझे अपने लिए नहीं अपनी बीवी के लिए चाहिए अरे तुम समझते नहीं हो यार वो खुद तो सोती नहीं और मुझे सोने नहीं देती बचाओ 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 अरे तू कब आई है मैं तो तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ साहब जी आप मेरा इंतजार कर रहे थे हाँ तुम्हारे शेखानी बाहर गांव गई है ना किचन में बहुत सारे वो बर्तन वगैरह पड़े जाओ धो लो मैं क्या करती यहाँ आने के लिए मैं बस में चढ़ी लेकिन बस में किसी ने मेरा पर्स मार लिया अच्छा अच्छा पर्स क्या पर्स मार लिया तुमने पर्स कहा रखा था यहाँ राधा किसी ने पर्स निकालने के लिए उसका हाथ वहां पे डाला तो तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ अरे साहब जी मुझे क्या पता वो अब पर्स निकालने के लिए हाथ डाल रहा है मैं तो कुछ और समझी अच्छा अच्छा कुछ और राधा राधा अरे अब तो सुधर जाओ तुम शादीशुदा हो गई हो तुम्हारे पास एक अदर पति भी है तो साहब जी मैं क्या करूँ मेरा पति मेरे पास आते आते अटक जाता है क्यों अरे साहब जी मैं क्या बताऊँ आपको मैं तो शादी करके पछताई पहले मैं मोहल्ले में निकलती थी तो लड़के लोग मुझे देख के सीटी मारते थे अब तो सीटी की आवाज सुनने के लिए मेरे कान तरस गए <laughs> राधा अब सबको पता चल गया है कि तुम लाइसेंस वाला माल हो ना <laughs> सही बात है साहब जी लेकिन मेरे पति को तो सीटी बजाना भी नहीं आता है मैंने एक दिन उनसे कहा कि सीटी बजाओ उन्होंने ऐसी सीटी बजाई ऐसी सीटी बजाई कि मोहल्ले के कुत्ते सीधे घर में आ घुसे बाप रे वैसे राधा तुम्हारा पति काम क्या करता है वो है ना रेलवे में इंजिन ड्राइवर है हाँ हाँ इंजिन ड्राइवर है ना इसलिए वो तुम्हारे पास आकर रुक जाता है क्यों तुम मांग में जो लाल सिंदूर भरती हो ना सिंदूर देखो मैं समझाता हूँ तुम्हारा हसबेंड जो है वो इंजिन ड्राइवर है वो लाल सिग्नल देखकर रुक जाता है अच्छा। आ, राधा कल से तुम एक काम करो तुम्हारी मांग में हरा सिंदूर भरा करो हरा सिंदूर हाँ हरा सिग्नल देखकर उसकी गाड़ी फटाफट शुरू हो जाएगी अरे वारी जाओ बलिहारी जाओ क्या आपने आइडिया दिखाया है मुझे है ना दिखाया हाँ, ना हाँ। अब जाओ किचन में जाओ बहुत सारे बर्तन पड़े हुए उसे धो डालो मैं बाजार जाके आता हूँ लेकिन साहब जी मेम साहब जब गांव गई तभी वो मुझे कह के गई थी कि आपको जो कुछ भी चाहिए मुझसे मांग लेना क्या हाँ, आपको जो भी चाहिए वो प्यार से मांग लेना बाद में शिकायत मत करना कि आपने मांगा और मैंने दिया नहीं अरे नहीं पापा नहीं अरे इसकी तो जवानी जोशीली है इसे हा मत कहना वरना तेरा वाला अगर फेल हो गया तो ये सारी दुनिया में फिर कर कहती फिरेगी कि तुम फेल हो गए हो तुम्हारे अंदर पानी ही नहीं है नहीं पापा नहीं तेरी उम्र का ख्याल कर क्या करूं अब तो हर बल लेना ही पड़ेगा अरे वर्मा साहब अरे वर्मा साहब क्या है वर्मा साहब नहीं है नहीं वो घर पे नहीं है ये एक हजार रुपए हजार रुपए लाइए 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 आइए मैं आज आपको खुश कर दूंगी चलिए 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 हे प्रभु 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 आइए आइए आराम से आराम से आराम से अरे ये कौन था महेश था लेकिन महेश को क्या हो गया ये अरे साहब जी आप अरे वो आदमी मुझे आपकी गैर हाजरी में हजार रुपया दे रहा था हजार रुपया हाँ। यानी कि महेश ही होगा परसों है ना मैंने उसे हजार रुपया उधार दिए थे वो देने आया होगा ये उधार के पैसे थे हाँ। मैं तो कुछ और ही समझी हाँ। हाँ।
गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग आप कौन आई एम मोना नाम मो अरे मोना कोलकाता की ब्रांच से मेरा यहाँ ट्रांसफर हुआ है सर अच्छा अच्छा कोलकाता से अच्छा 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 हाँ शर्मा जी का फोन था वो तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे शर्मा जी को मेरा काम बहुत पसंद आया था अच्छा जी देखो मोना जो काम तुम वहाँ करती थी वही काम तुम्हें यहाँ पे भी करना है ओके सर हाँ? <laughs> नहीं नहीं ये क्या सर वहां मैं यही करती थी देखो, लेकिन अभी मत करना हा? अब मुझे पता चला कि शर्मा जी तुम्हारी तारीफ क्यों किया करते थे ओके सर बाद में आप आप जब भी कहेंगे अच्छा हेलो वन मिनट प्लीज सर हा? आपका फोन है अरे पूछो कौन है क्या चाहता है यस सर आप कौन आ, आपको क्या काम है वन मिनट प्लीज सर आपकी वाइफ का फोन है <laughs> वो आपको किस देना चाहती है <laughs> एक काम करो मोना वो किस तुम ले लो बाद में मुझे दे देना हा? ओके सर हा? <laughs> अरे मालकिन जी आप अच्छा हुआ मालकिन जी आप जल्दी आ गए आपको याद है दो महीने पहले मेरे पेट में दर्द हो रहा था तभी आपने ऑपरेशन करवाया था हाँ आ, तुमने तो अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाया था ना हाँ लेकिन उस ऑपरेशन के बाद मेरे पेट में कैंची रह गई क्या पेट में कैंची रह गई तुम्हें किसने कहा उसी डॉक्टर ने कहा उसने कहा फिर से ऑपरेशन करके कैंची बाहर निकालनी पड़ेगी फिर तुमने वापिस ऑपरेशन करवाया नहीं क्यूँकी मुझे कोई तकलीफ ही नहीं हो रही थी क्या हाँ पेट में कैंची रह गई और तुझे कोई तकलीफ ही नहीं नहीं तकलीफ हो रही थी तकलीफ मेरे पति को हो रही थी क्या कह रही है आ, उनकी उंगली कट गई <laughs> चलो अच्छा हुआ बच गया बेचारा वरना तालियां बजाते फिरता <laughs> अरे राधा मैंने उनकी ऑफिस में फोन किया था तो उनकी सेक्रेटरी ने फोन लिया मतलब उन्होंने नई सेक्रेटरी रखी अरे उन्होंने नहीं रे कंपनी वालों ने रखी है उस दिन मैंने देहरादून से फोन किया था और मैंने फोन पे कहा कि मैं उन्हें किस देना चाहती हूँ तो ये मिस ने कहा तुम मुझे दे दो मैं उनको दे दूंगी बड़ी बेशरम है मुझे तो लगता है मेरे पति का चक्कर उस चुड़ैल के साथ चल रहा है मुझे मालूम है आप मुझे जलाने के लिए कह रही है क्या? हाँ, अगर सांप को चक्कर चलाना ही है तो बाहर क्यों चलाते मेरे साथ नहीं चलाते क्या हाँ मेम साहब जब आप बाहर गांव गई थी तो उनको बहुत अच्छा चांस था लेकिन उन्होंने मेरी तरफ आंख उठाकर नहीं देखा है तो तेरी क्या बात करती है वो आजकल मेरी तरफ भी नहीं देखते है क्या <laughs> ए ए ए ए कौन है कौन है अरे हेलो 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 कैसे हैं आप फर्स्ट क्लास हाउ आर यू फाइन फाइन आप यहाँ पे बस ऐसे ही भीख मांगने आया था अच्छा अच्छा भीख मांग <laughs> मेरे घर में भीख मांगने आया था ये तो मेरा घर है तू 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 भी नहीं है तू चोरी होगा चोर अरे, चोर सुना 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 चोर नहीं हूँ ये सारे कपड़े जो आप देख रहे हैं हाँ ये तो मेरे कपड़े मेरे कपड़े निकाल 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 मालकिन ने दिए हैं मालकिन एक बात कहू बड़ी दयालु है मालकिन मुझे सब कुछ दे दिया सब सब कुछ सब कुछ उसका मतलब सावित्री क्या है जी ये क्या बात हुई सावित्री मेरी गैर हाजिरी में तुमने एक भिखारी को मेरे घर के अंदर लिया बेचारा दो दिन से भूखा था है? 
तुमने कल रात को जो खाना नहीं खाया था मैंने वो खाना उसको दे दिया अरे पर मगर तुम जो कपड़े नहीं पहन रहे थे वो भी मैंने उसको दे दिए क्या बेचारे के पास जूता भी नहीं था तुम जो जूता नहीं पहन रहे थे वो भी मैंने उसको दे दिया अरे लेकिन सावित्री तो उसने मुझे प्रेम से पूछा कि सेठानी जी घर में और कोई ऐसी चीज है जो सेठ जी ने बसाई हो और कभी इस्तेमाल नहीं करते हो <laughs> नहीं अब क्यों रोते हो अब रो नहीं तो क्या करूं मेरे वाइफ के शरीर के ऊपर एक भिखारी के फिंगरप्रिंट तो तुम्हारे बदन पर बाहर वाले के फिंगरप्रिंट से उसका कुछ नहीं तो क्या बात करती हो मेरी पूरी बॉडी चेकअप करवा लो अरे तुम्हारे खुद के फिंगरप्रिंट्स के अलावा मेरी बॉडी पे किसी के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलेंगे सचमुच जाओ अपने बेडरूम के बाथरूम से जाकर पूछ लो तो तुम भी अपने बेडरूम से पूछ लो मेरे बदन पर भी वो बिग मंगे के फिंगर नहीं है क्या सचमुच हाँ मेरी भी कोई चॉइस है सच हे भगवान मैं बच गया वरना मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता अब भी वक्त है समझ जाओ वरना किसी को मुंह दिखाने के काबिल रहोगे भी नहीं सावित्री तुम क्या चाहती हो जो हर पत्नी चाहती है पहले तो शादी के बाद रोज दो बार फिर वीक में फिर महीने में फिर साल में और आज तो बिल्कुल बंद तो सावित्री इसमें क्या हो गया अरे कभी कभी मशीन भी पूरा ना होता है ना उसके उर्जे पुर्जे सब ढीले हो जाते हैं ना तो ऑयलिंग करवा लो क्या वरना फिंगरप्रिंट्स सावित्री देखिए भाई साहब बिल जरा बराबर बनाइएगा अरे फिक्र मत कीजिए साहब आप खुद ही देख लीजिए आप खुद ही चेक कर लेना अरे चेक नहीं कर सकता ना रात को मेरे चश्मे जो टूट गए चश्मे टूट गए वो कैसे वो क्या है ना कि रात को मैं अपनी वाइफ को किस कर रहा था और चश्मे टूट गए <laughs> ये लीजिए भाई साहब अरे ये क्या सात हजार नौ सौ निन्यानवे रुपए लंच और डिनर के साथ अरे लेकिन हमने तो लंच और डिनर लिया ही नहीं अरे सर ऐसा है कि हमने तो लंच और डिनर तैयार रखा था अब आपने नहीं खाया इसमें हमारी क्या गलती अच्छा तो लाओ दो हजार रुपए वापिस किसके अरे मेरी वाइफ को छेड़ने के दस हजार रुपए होते अरे सर मैंने आपकी वाइफ को छुआ तक नहीं छुआ तक नहीं मैंने तो अपनी वाइफ को छोड़ के रखा था तुमने छुआ नहीं तो उसमें तुम्हारा कुसूर है समझे अरे भिखारी पर दान करो भगवान तुम्हारा लंबा करे भगवान तुम्हारा लंबा करे भगवान तुम्हारा लंबा करे ये क्या दुआ दे रहे हो भाई भगवान मेरा लंबा करे बचपन से मुझे ऐसी दुआ देने की आदत है बड़ी अजीब दुआ देते हो तुम तुमने वो कहानी सुनी होगी बंद बोतल में जीन की हाँ हाँ किसी जादूगर ने एक जीन को बोतल में बंद कर दिया था वही जब मेरी जवानी फूट रही थी तो वो बोतल मुझे मिल गई मैंने उस बोतल का ढक्कन खोला उसमें से धुआं निकला और एक लंबा चौड़ा मेरे सामने खड़ा हो गया क्या जी जीन मेरे सामने खड़ा हो गया और मुझे कहा कि मैं तुम पे बहुत खुश हूँ अरे भाई तुमने उससे कुछ मांगा उसने कुछ दिया अरे मैंने मांगा कुछ और उसने दिया कुछ और पूछो कैसे कैसे अरे वो जीन बहरा था उसे कान में कुछ सुनाई नहीं देता था ये मेरी बदकिस्मती थी मैंने उससे मांगा बारह इंच का घोड़ा बारह इंच का घोड़ा हाँ मैंने पहले कहा कि वो जीन था बहरा मैंने मांगा बारह इंच का घोड़ा और उसने मुझे दिया बारह इंच का समझ गया समझ गया अरे अब सिर्फ समझ ही रहोगे या कुछ दोगे देता हूँ देता हूँ एक मिनट दस रुपए निकालो दस रुपए ये लो ये दस रुपए तो सौ रुपए है माना दस मांगे तुमने सौ दिए क्यों खुश नहीं हुए क्या अरे खुश तो मैं बहुत बार लेकिन वो दूर दूर नहीं जब तुम मेरी जगह पे खड़े होके इसी तरह भीख मांगोगे क्या पूछो कैसे कैसे 
वो ऐसे कि कुछ लाखों रुपए मेरा बाप जो है मेरा नाम पे छोड़ के लुढ़क गया क्या बात है उसके बाद कुछ पैसे मैंने लड़कियों पे उड़ा दिए कुछ घोड़ों पे कुछ अच्छा वो बारह इंच के घोड़े पे जी हाँ। तो मैं तुम्हें बेटा एक सलाह दूंगा कि आहिंदा अगर कोई तुमसे दस रुपए मांगे हाँ। तो उसे सौ रुपया नहीं देना दो रुपया देना हाँ। ना तो इसी तरह से तुम मेरी जगह पे खड़े होके भीख मांगोगे किसी नुक्कड़ पर और कहते रहोगे भगवान तुम्हारा लंबा करे भगवान तुम्हारा लंबा करे <laughs> मैंने तुम्हें भीख दी और तुमने मुझे सलाह दी भगवान तुम्हारा लंबा करे भाई गॉड ब्लेस यू माय ब्रदर थैंक यू यार ये तो पढ़ा लिखा है मेरी डिग्री सुना गया मेरी डिग्री है एल एल के एम एफ देखो भाई ये एल एल भी तो सुना था हाँ। लेकिन ये एल एल के एम एफ क्या है नहीं समझे एल एल के एम एफ का मतलब है लटक लटक के मैट्रिक फेल <laughs> क्या हाँ। भगवान तुम्हारा लंबा करे भाई <laughs> आज रात में जिसके साथ सोने जा रहा हूँ वो मेरी वाइफ नहीं अरे भाई उन्होंने कहीं उंगली रखने को भी कहा था कहा उंगली रखने को कहा था हाँ दिमाग पे उंगली रखने को कहा था अब दिमाग नहीं 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 इतने पैरों में तो औरतों की बुद्धि होती है फिर ये अरे नहीं छह फुट से लंबे आदमी के घुटने में दिमाग तो होता है फिर ये दिमाग होता कहा है भाई हाँ दिमाग यहां होता है आज रात में जिसके साथ सोने जा रहा हूं वो मेरी वाइफ नहीं आज रात में जिसके साथ सोने जा रहा हूं वो मेरी वाइफ नहीं आज रात में जिसके साथ सोने जा रहा हूं वो मेरी वाइफ नहीं क्या मैं तुम्हारी वाइफ नहीं अरे डार्लिंग तुम जल्दी आ गई ये तुम क्या बोल रहे थे मैं तुम्हारी वाइफ नहीं बस मैं यही तो कह रहा था कि आज रात में जिसके साथ सोने जा रहा हूँ वो मेरी वाइफ नहीं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है कहने की कि मैं तुम्हारी वाइफ नहीं अरे भगवान तुमने आधी ही बात सुनी मैं तो ये कह रहा था कि आज रात में जिसके साथ सोने जा रहा हूँ वो मेरी वाइफ नहीं मिस वर्ल्ड है क्या <laughs> क्या कहा आज रात में जिसके साथ सोने जा रहा हूँ वो मेरी वाइफ नहीं मिस वर्ल्ड है कैसे <laughs> कहो आज रात में जिसके साथ सोने जा रहा हूँ वो मेरी वाइफ नहीं मिस वर्ल्ड है अरे फिर से कहो मिस वर्ल्ड है बोलते रहो बोलते रहो मिस वर्ल्ड है मुझे मिस वर्ल्ड सुनना बहुत अच्छा लगता है बोलते रहो बोलते रहो मिस वर्ल्ड मिस वर्ल्ड मिस वर्ल्ड मिस वर्ल्ड हश बज गया <laughs> भगवान धीरे से धीरे से इतना जोर से क्यों चिल्लाती हो घर में और लोग भी है वो क्या समझेंगे मैं तुम पे रेप कर रहा हूं <laughs> क्या रेप <laughs> तुम्हें रेप करना आता है नहीं वो तो तुम करती हो मुझ पर लेकिन मैं कभी चिल्लाता हूँ <laughs> लेकिन मैं इसलिए नहीं चिल्लाई थी मैं तो इसलिए चिल्लाई थी कि तुमने नीचे कुछ नहीं पहना हाँ <laughs> क्या <laughs> तुमने खुद देख तो नहीं लिया रहने दीजिए रहने दीजिए मेरी नजर नहीं लगेगी इसमें गलती तुम्हारी है तुमने अपने बाथरूम में आधा शीशा जो लगाया है आधा शीशा हाँ उसमें मैं सिर्फ आधा ही नजर आता हूँ <laughs> अगर पूरा नजर आता तो पायजामा नहीं पहनता <laughs> अभी पहन के आता हूँ नहीं 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 रहने दो तुम ऐसे ही अच्छे लगते हो ओहो, ये तुमने कैसा वॉचमैन रखा है हर घंटे के बाद घंटा बजाता है अरे जाने मन तुम नहीं जानती ये आदमी एक जमाने में करोड़पति था आज रोडपति हो गया है अच्छा हाँ अरे भीख मांगता था बेचारा मुझे उस पर रैम आ गया तो मैंने उसे अपने बंगले पे वॉचमैन की नौकरी दे दी अरे वो तो सब ठीक है लेकिन ये हर घंटे के बाद घंटा बजाता है उफ। उसे हर घंटे के बाद घंट बजाने के लिए मैंने ही कहा है ताकि हमें पता चले कि वो ड्यूटी कर रहा है सोता नहीं गया हाँ 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 लेकिन ठीक है चलो वो हर घंटे के बाद वहां घंटा बजाएगा और तुम <laughs> क्या नहीं नहीं 
एक बात पूछू हाँ पूछो अरे तुम थकती नहीं हो क्या डालिंग एक बात मैं तुमसे पूछू पूछो तुम कार चलाते हो हाँ हॉर्न बजाते हो हाँ एक्सीटर दबाते हो हाँ फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते हो और उसके बाद फुल स्पीड में चले जाते हो तो क्या तुम्हारी कार थकती है लेकिन डार्लिंग मैं कभी कभी ब्रेक मारकर कार रोक भी लिया करता हूँ अच्छा दोबारा फिर से स्टार्ट करते हो ना ओ, यानी आज मैं फिर से हॉर्न बजाऊ फिर एक्सीटर दबाऊ और फिर फुल स्पीड चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे दोपहर का कौन तेरा बाप चाहेगा कभी कभी मेरा दिल में ख्याल आता है रोज क्यों नहीं आता बे सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं अबे तू ने उठाएगा तो क्या पड़ोसी आगे उठाएगा जो कुछ करना है तुझे ही करना है आई लो गाना है बम्बई से गए पुना पुना से गए दिल्ली दिल्ली से गए पटना फिर भी ना मिला सजना इतना क्यों भटकना मैं मर गया हूँ क्या अबे मर गया बर्बाद हो गया बेड़ा कर दो गया यार ओ चला भी नहीं जाता मर गया बैठो एक मिनट भाई एक मिनट आ अरे यार हा? मेरी सबसे बड़ी गलती हो गई कि मैंने तुझे हर एक घंटे के बाद में घंटा बजाने को कह दिया क्यों क्या हुआ अरे तू यहाँ हर एक घंटे के बाद में घंटा बजाता है उधर तेरी मालकिन मुझे घर में घंटी बजाने को कहती है अरे तो इसमें गलती तो आप ही की है ना हाँ, देखो साहब आपके पास लाइसेंस हो स्कूटर का हाँ। उस पर अगर आप कार चलाओ तब तक तो ठीक है हाँ। लेकिन उस लाइसेंस पर अगर आप ट्रक चलाने की कोशिश करोगे तो साइलेंसर में तो कचरा आएगा ना साइलेंसर में कचरा यार मेरा तो साइलेंसर ही बंद हो गया ना भगवान की दया से मेरा साइलेंसर बहुत अच्छा चल रहा है आ, मैं आता हूँ ठीक है मैं तो आपकी मदद कर रहा हूँ देख मेरे भाई हाँ? तू अगर मेरी मदद ही करना चाहता है तो एक काम कर दे हाँ? आज के बाद हर एक घंटे के बाद नहीं हर तीन घंटे के बाद में घंटा बजाना देखो हम बेईमानी नहीं कर सकता हूँ भाई अरे बेईमानी किस बात की यार अरे बेईमानी हुई ना अभी थोड़ी देर पहले मैम साहब आई थी हाँ? और हमारे हाथ में दो सौ रखे गयी और कहने लगी की हर एक घंटे में घंटा नहीं बजाना बल्कि हर आधे घंटे में घंटा बजाना यार इसने मुझे तेल निकालने वाला बैल समझ के रखा है क्या वो तो आप ही जाने ओ हाय राम मेरी तो हालत खराब हो गई रे अरे मालकी क्या हुआ साहब ने आप पर हाथ उठाया अरे सब कुछ उठाया रे ये हालत अरे न जाने उनके बदन में कहा से जवानी का ज्वालामुखी फटा है मेरी तो हालत खराब कर दी रे क्या हाँ सोहाग रात को भी उन्होंने इतना मुझे नहीं सताया था आज तो मेरी हालत खराब हो गई रे साहब कहाँ है बेडरूम में अरे कल रात को तो उन्होंने पलंग भी तोड़ दिया रे अरे आपकी तो किस्मत खुल गई क्या खुल गई लगता है मैंने सोते हुए शेर को जगा दिया रे अब वो मुझे खा जाएगा रे मैडम आप आराम से यहाँ बैठिए और सुनिए आप रोज खाना खाती है ना उसमें से जो बचा कुचा रहता है आप मुझे देती है ना हाँ रे और वो मैं खाना प्यार से खा लेती हूँ उसका इस वक्त क्या है रे आपने बेडरूम में जो खाना अधूरा छोड़ा है मैं जाके खा लू क्या सौ सर सर आप मुझसे नाराज है ना ना सर मैंने आपसे सॉरी कहा ना कल तो मुझसे वादा करके क्यों नहीं आई आना तो चाहती थी सर पर बारिश बहुत थी ना तो क्या हुआ हम लोग साथ में भीगते चाहती तो मैं भी यही थी सर पर क्या करती ट्रैफिक में फंस गई थी ना तो क्या हुआ मुझे फोन करना चाहिए ना फोन करके ना कहती तो आपको तकलीफ होती ना हाँ मुझे बहुत तकलीफ हुई मालूम है सबसे पहले मेरे घर का बाथरूम बिगड़ गया क्या 
हाँ और बाकी जो बचा था ना वो रात को तुम तीन बार मेरे सपनों में आई ना तो सब कुछ बह गया मैं आपके सपने में आई थी हाँ तीन तीन बार और मालूम है वो भी बिना कपड़ों में बिना कपड़ों में मुझे देखकर आपको शर्म नहीं आई जिसने की शर्म उसके फूटे करम मालूम है तुम तीन तीन बार मेरे सपनों में आई ना तो सुबह उठ के मेरा खुद का पायजामा मेरे खुद के हाथों से धोना पड़ा अच्छा चलो आज शाम किसी होटल में चलते हैं सिर्फ शाम को ठीक है रात भर लेकिन पहले घर पर अपनी वाइफ से पूछ लेना कहीं उन्हें कोई एतराज ना हो नहीं वो तो बिल्कुल खुश हो जाएगी कहेगी कि हाँ आज मुझे पूरी रात आराम करने मिलेगा पूरी रात सोने मिलेगा तो ठीक है ही मैन ही मैन आप मुझे ही मैन लगते हैं ही मैन <laughs> अरे वाह इसे भी पता चल गया कि मैं ही मैन बन गया हूँ मैं जीरो में से हीरो बन गया हूँ गोलियां खाकर आओ ना चलो ना वाह ब्यूटीफुल स्विमिंग पूल लेकिन सर हाँ। इसमें पानी इतना कम क्यों है मेरी वाइफ की वजह से क्यों सर उन्हें पानी पसंद नहीं है नहीं पानी तो उसे बहुत पसंद है लेकिन क्या है कि वो बहुत पॉजिटिव है कोई मेरे पानी से ना माने के कोई स्विमिंग पूल के पानी से ना है ना वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं वो तो हमेशा कहती है कि मैं और स्विमिंग पूल दोनों बिना पानी के ही अच्छे लगते हैं किसने कहा सर कि आप में पानी नहीं है अरे वो वो तो मेरी वाइफ मानती है बाकी उसे क्या पता कि अपनी टंकी तो एकदम फूल है अरे ऐसा जरा सा कॉक शुरू किया और पानी ही पानी भाई तो डार्लिंग कल रात को तुम कितनी बार नहाई थी सात बार नहीं नहीं आई थिंक सो नौ बार सात बार नौ बार सात बार नौ बार सात बार कोई बात नहीं इसमें इतना गुस्सा क्यों होती हो हम लोग है ना फिर से गिनती शुरू करते क्योंकि तुम है ना मैथ्स में बहुत वीक हो चलो चलो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स डार्लिंग डार्लिंग आखिर तुम आ ही गए किसको अरे बाबा किसको ना बड़ी जल्दी आए हो अभी खिस सकती हूँ चोरी चोरी आते हो चोरी आते हो बोलते नहीं अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ मम्मी क्या 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 हुआ क्या हुआ मम्मी चोर चोर नहीं खिस करूँगी चोर गई है चोर 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 क्या चोर मेरे कमरे में चोर अरे वाह मम्मी वाह देखा देखा मेरी मम्मी कितनी बहादुर है हाँ उसने ना अकेले ही चोर को पकड़ा और उसे पीटा नहीं नहीं बेटा मुझे मालूम नहीं था कि मेरे कमरे में चोर घुस आया है क्या हाँ अरे वो तो क्या था ना कि आजकल जो तेरे नए पापा है ना उनको देर से आने की आदत हो गई है और आकर बड़े चुपचाप सो जाते हैं क्या इसलिए मैं आज जाग रही थी तो मैं समझी गई वो तेरे पापा आ गए उनके धोखे में मैंने इस बेचारे चोर को पीट दिया चोर भैया चोर भैया माफ करना हाँ गलत फहमी हो गई है अच्छा जरा अपना ये सुंदर मुखड़ा तो दिखाओ अरे देखा मत करना चोर मैं नहीं हूँ चोर अरे ये कब ना हो ने वॉशमैन है ये ही क्या तू ये हमारे कमरे में क्या कर रहा था ये आपका कमरा है हाँ मेरा कमरा है 
बहुत अच्छा है वो क्या है मुझे नींद में डालने की आदत है नहीं चलने की आदत है शायद हो सकता है मैं ड्यूटी पे सो गया हूँ और चल कर यहाँ तक आ गया हूँ अच्छा तो ड्यूटी पर तू सो जाता है हा? हमें नहीं चाहिए ऐसा हो और मुझे भी नहीं चाहिए ऐसी नौकरी है इस कमाई से ज्यादा तो मेरे भीख मांगने के बिजनेस में है अरे सुना सुना बेटा अरे भीख मांगने कोई बिजनेस कहता है अरे और नहीं तो क्या आप उनके तीन अड्डे हैं क्या तीन जगह से आप उनको बीघ आती है महालक्ष्मी मंदिर पे आप उनके सौ बिखा रही है वहाँ से रोज का पचास हजार रुपया आता है हाजी अली का नाम सुना है हाँ, उधर से ना आप उनका रोज का एक लाख रुपया आता है और सिद्धि विनायक की जगह थी ना अपने दोस्त का एक बर्थडे था आप उनने उसको गिफ्ट कर दिया लेकिन साहब ने जो तुम्हारे बारे में बोला था ना ए भाई क्या बिल्कुल सच है क्या तारीफ किए रहा तुम्हारा अरे माँ कसम क्या बोले थे साहब ने क्या बोला मालूम है क्या साहब ने क्या बोला मालूम है क्या तारीफ किया तारीफ करते बोला ए, 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 तारीफ करते क्या बोला क्या बोला मेरी वाइफ है ना मेरी वाइफ है ना मेरी वाइफ है ना हाथी के जैसी मदमस्त गेंडे के जैसी अलमस्त और शेरनी के जैसी खतर साफ बोला ऐसा साफ बोला हा? हा? हाँ। आने तेरे साहब को हाँ। आज तो मैं उनकी ऐसी पिटाई करूंगी ऐसी पिटाई करूंगी कि उनको उनकी नानी याद आ जाएगी हाँ। और चप्पल से मारना ही हाँ। 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 चप्पल से उससे पहले मैं तेरी ए मोना तू मुझे एक बात बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो मर्द अपने साथ में लेके घूमता है बेडरूम में जाता है बाथरूम में भी जाता है हमेशा उसके साथ ही होती है उसके बदन पर अपनी उंगलियां घुमाता है फिर उसे गर्म करता है उसे अपने मुंह से लगाता है फिर चूसता है और फेंक देता है बोल कौन सी चीज है तुम किस चीज की बात कर रहे हो सिगरेट की बात कर रहा हूँ जानो सिगरेट की बात कर रहा हूँ <laughs> देख क्या है कि सिगरेट को पहले अपने हाथों में लेते हैं फिर उसे दबाते हैं फिर उसे यहां रखते हैं जलाते हैं कश मारते हैं और फेंक देते हैं <laughs> <laughs> मैं तो कुछ और ही समझी थी <laughs> कैसी है तुम्हारी वाइफ अरे यार वाइफ का नाम मत निकाल यार वाइफ का नाम लेती है मुझे डर लगता है यार <laughs> मैं तुम्हें क्या बताऊं यार जब मैं पहले अपने घर जाता था तो मेरा कुत्ता मेरा कुत्ता दुम हिलाकर मेरे सामने भोंगता था और मेरी वाइफ न्यूज लेके मेरे सामने आती थी लेकिन अब अब सब कुछ उल्टा हो रहा है डालिंग हाँ मेरा कुत्ता मुझे न्यूज दे रहा है और मेरी बीवी भोगती है इसीलिए कहते हैं कि जब बाजार में दूध मिल रहा हो तो घर में भैंस नहीं बांधते घर <laughs> में भैंस नहीं बांधते यार अरे मुझे क्या पता था कि मेरी बीवी ऐसी होगी मैं तो ऐसी बीवी लाना चाहता था जानू ऐसी बीवी लाना चाहता था जो बेडरूम में बिंदास हो और खर्चे में कंजूस लेकिन यहाँ पे उल्टा है यार वो बेडरूम में कंजूस है और खर्चे में बिंदास है <laughs> तो अरे क्या तो अरे यार जान ये लो ये लो तुम्हारे हिस्से के पंद्रह लाख रुपए लो गिन लो ओ लेकिन तुम इतनी उदास क्यों हो हाँ मैं इतना उदास क्यों वो क्या है दरअसल मैं जब चाहूं जितने चाहूं कितने भी पैसे कमा सकता हूं लेकिन हमेशा मुझे एक बात का डर रहता है कहीं फंस गए तो बेफिक्र रहो पार्टनर जब तक इस दुनिया में पैसे वाले बुढ़े हैं तब तक हम नोट कमाते ही रहेंगे आहा, क्या बात है ये? आपने तो बहुत अच्छे फोटोग्राफ्स निकाले हैं। तो भेज दू ये सारे फोटोग्राफ आपके हेड ऑफिस में अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं भाई मेरी बात सुनिए अरे थोड़ा करो इंतजार आप ही गाना क्यों गा रहे हैं सर हेलो हेलो रख दिया रख दिया कम ने फोन क्या हुआ सर अरे यार कमाल का आदमी है पब्लिक फोन से एक रुपए डालकर मुझसे दस लाख रुपए मांग रहा है और कहता है कि मैंने तुम्हें पब्लिक फोन समझकर अपना कोइन डाला क्या <laughs> ये देखो ये देखो वाह इसमें तो मैं कितनी ब्यूटीफुल लग रही हूँ <laughs> तुम ब्यूटी लग रहे हो लेकिन मैं फूल लग रहा हूँ सर ये फोटोग्राफ आपने निकलवाए नहीं किसी और ने निकाले है मैंने तुम्हारे कपड़े उतरवाए अब वो सारी दुनिया के सामने मेरे कपड़े उतरवाएगा सर अगर ये फोटोग्राफ्स किसी के हाथ लग गए तो मैं तो बदनाम हो जाऊंगी हाँ और मैं मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा मजा करना था ना मजा कर 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 सर 
अपने हाथों को तकलीफ मत दीजिए ना <laughs> अरे मेरे हाथों को तकलीफ दी होती तो आज का दिन देखना नसीब तो ना होता <laughs> आनंद तुम ये धंधे करते होगे ऐसा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था धंधे कैसे धंधे लोगों को ब्लैकमेल करने के धंधे ब्लैकमेल हाँ मुझे तुम्हारे कपबोर्ड में से फोटो मिले गंदे फोटो तुम्हें शर्म नहीं आती आना मैं अपने मायके चली जाती हूँ वहां से तुम्हें मेरे वकील की नोटिस मिल जाएगी नोटिस हाँ डिवोर्स की नोटिस देखो देखो प्रिया देखो प्लीज प्लीज मेरी गलती हो गई मुझे मुझे माफ कर दो माफी मुझसे मत मांगो जाकर उनसे मांगो जिनको तुमने ब्लैकमेल किया था अगर वो लोग तुम्हें माफ कर देना तब तुम मेरे पास आना वरना मेरा मरा हुआ मुंह देखना ये, ये, ये मैंने क्या किया कुछ कुछ चंद रुपये कमाने के लिए मैंने मैंने अपनी बीवी को गवा दिया नहीं मेरी बीवी सही कहती थी मुझे मुझे वो लोग के पास जाकर उन लोगों की माफी मांगनी होगी प्लीज प्लीज देखिए देखिए मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझे मुझे माफ कर दीजिए मुझे मुझे लेकिन लेकिन मैं अपनी प्रिया से कभी जुदा नहीं होगा कभी नहीं सर सर आप कहा हैं मैं यहाँ हूँ कहाँ हैं आप सर यहाँ हूँ कहा सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं आपकी वाइफ का फोन आया था अरे नहीं है <laughs> मेरी वाइफ का फोन नहीं आया था वो है ना वो खुद आ रही है ये तो खुशी की बात है क्या खुशी की बात है मैं तो है ना खलास हो गया हूँ लगता है अब मैं सौ साल तक नहीं जी पाऊंगा आप सिगरेट पीते हैं नहीं दारू पीते हैं नहीं लड़कियां पहले घुमाता था लेकिन अब नहीं तो फिर सौ साल जीने से क्या फायदा हा? लेकिन मोना मुझे ना एक ही आदत है कौन सी झूठ बोलने की हा? चलो कहीं घूमने चलते हैं नहीं 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 क्यों डरते हो अरे नहीं मैं बिल्कुल नहीं डरता और देखो मोना मैं जब तुम्हारे साथ रहू ना तो तुम भी मत डरना अगर कोई गुंडा या मवाली तुम्हारी इज्जत लूटने आए तो तो तुम उसे मारोगे पीटोगे नहीं मैं ना भाग जाऊंगा <laughs> मैं ना भागने में बहुत एक्सपर्ट हूँ सीधा भाग के पुलिस स्टेशन जाऊंगा पुलिस को बताऊंगा कि ऐसा ऐसा हो रहा है पुलिस मेरे साथ आएगी और तुम्हारी इज्जत बच जाएगी <laughs> लेकिन देखो मैं अब तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ यहाँ हाँ क्या ट्रांसफर ऑर्डर ट्रांसफर ऑर्डर वैसे तुम वहाँ पे वो नहीं कर सकोगी जो तुमने मेरे साथ किया था शर्मा जी के साथ किया था वहाँ तो तुम्हें काम करना पड़ेगा काम काम लेकिन सर काम तो मुझे नहीं आता हाँ तो सीख लो क्योंकि काम करके ही पैसे कमाए जाते हैं सचमुच हाँ वैसे वहाँ पे भी रंगीन आदमी मिल जाएंगे तुम्हें सर आप हाँ। हाँ बड़े वो हैं हाँ। हाँ। क्या देख रहे हैं सर मैं देख रहा हूँ कि कोई हमारी फोटो तो नहीं निकल रहा है फोटो हाँ वरना मेरा वही हाल होगा कि खाया पिया कुछ नहीं गिलास तोड़ा पंद्रह लाख रुपये <laughs> तुम तो मुझे स्टेशन पर लेने क्यों नहीं आए 
सब अपनी बीबियों को लेने के लिए आए थे कितने खुश हो रहे थे अरे तुम हो अरे मुझे लेने के लिए नहीं आए अरे भाग्यवान वो लोग इसलिए खुश हो रहे थे क्योंकि वो लोग अपनी बीबियों को टाटा बाय बाय करने के लिए आए थे जबकि तुम तो आने वाली थी डार्लिंग <laughs> मेरी एक बात सुनो अरे मेरी बात सुनोगे ना तो अपना गुस्सा थूक कर खुशी से पागल हो जाओगी मुझे कुछ नहीं सुनना अरे भाग्यवान मेरी बात तो सुनो ना नहीं सुनना देखो भाग्यवान मेरी बात सुनो ना कहा ना अरे मेरी बात तो सुनो नानी जी नहीं क्या कहा नानी और मैं हाँ। अरे दामाद जी आप तो छुपे रुस्तम निकले कहा है मेरी बेटी कहा है <laughs> संतु <laughs> बेटी मेरे पास आ जा जा अरे बस 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 जुग जुग जियो बेटा अरे चलो चलो मैं तुम्हारा मुंह मीठा करवाती हूँ चलो बेटा चलो भाग्यवान मेरा मुंह सुन कर लेता हूँ ये खबर आनंद को देता हूँ मैं हेलो आनंद हाँ दोस्त मैं समीर बोल रहा हूँ अरे दोस्त एक खुश खबर है भाभी प्रेग्नेंट है अबे मतलब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है क्या कहा तेरी वाइफ भी प्रेग्नेंट है बबलू की वाइफ भी प्रेग्नेंट है अरे क्या बात है दोस्त हमारा हनीमून जम के हुआ लगता है <laughs> एक काम कर कल शाम को आजा घर पे पार्टी मनाते हा सबको लेके आना तू तेरी बीबी को लेके आना बबलू को बोलना वो उसकी बीबी को लेके आए तीनों मिलके फिर बीबी बीबी खेलेंगे अरे 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 हे ये तुम लोगों ने क्या हाल बना के रखा है कुछ लेते क्यों नहीं अरे अरे तुम लोगों को पता है जब मैं पहली बार बाप बना था मैं पहली बार बाप बना अरे यार हसो हसो बोलो अरे हसो हसो ये तो खुशी का समाचार है हसो 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 ये लोग मैं तुम्हें खुश खबर देना चाहती हूँ क्या संतु का भाई हसो अब हसो 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 हसो